നോക്കില്ലേ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനോമന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് അറിയാം മക്കളെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ നമ്മുടെ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അല്ലേ അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെനോമന നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം മിസ്സ് മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഇവിടെ എടുത്തു ഈ മെറ്റലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെറ്റലേക്ക് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ഞാൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ വാരി കോരി ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കും അതായത് മെറ്റലിൽ നിന്നും ആരിങ്ങനെ പുറത്തു പോകും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകും അപ്പം ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫെനോമന നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു സ്വിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമോ മക്കളെ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മെറ്റലേക്ക് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മെറ്റൽ എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് അറിയാം മക്കളെ ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്സേർവ് ബൈ ഹെൻറി ചേർട്ട്സ് ദ ഫെനോമന ഇൻ വിച്ച് സെർട്ടൈൻ മെറ്റൽസ് ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദിയർ സർഫേസ് എൻ എക്സ്പോസ് ടു ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഞാനൊരു മെറ്റലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മേത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു ഫെനോമനയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ റോങ് ഏതാണ് അതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ നമ്മുടെ മെറ്റലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഒരു
Okay, the number of electrons ejected is directly proportional to intensity or brightness of light. Every exam, the number of electrons is the frequency of the proportion. The power is the frequency of the proportion. The frequency is the proportion. The brightness is the intensity of the proportion. Okay, the number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light. Okay, here we go. This is correct. Now, for each metal, there is a minimum frequency. What is it? If there is no frequency of radiation, we don't have to eject the metal. If we eject the metal, we eject the light. Okay, what is the light? One minimum frequency. One minimum quality. One minimum frequency. One minimum quality. One minimum frequency. One minimum frequency. One minimum frequency. And this name is a minimum frequency. What do you say? This is a minimum frequency that we call the name of Threshold Frequency. What do you say? Threshold Frequency. What do you say? Threshold Frequency. If you have a threshold frequency, you can see the light in the threshold frequency. Do you have a photo electric effect? No. Okay, now we have a threshold frequency of 30 Hz. How much is the threshold frequency of 30 Hz? But in the light, there is a frequency of 15 Hz. How much is the frequency of 15 Hz? There is a frequency of 15 Hz. How much is the frequency of 15 Hz? Is there a frequency of the photoelectric effect? No. So, if you have a photoelectric effect, there is a condition. If you have a threshold frequency of 15 Hz, there is a threshold frequency of 15 Hz. There is a threshold frequency of 15 Hz. Threshold frequency ने तार इला light आने में चलो अंदर strike के इन्हें निकला अब डे इन्दु नारे किला नम्बरा photo electric effect इन्दु वाले इन्दु नारे किला okay फिर ना अंदर नम्बरा अर्थात point for each metal there is a minimum frequency known as threshold frequency below which photo electric effect is not observed अब डे threshold frequency ने तार इला light आने वाले इन्दु निकला अब डे इन्दु नारे किला नम्बरा photo electric effect इन्दु वाले इन्दु नारे किला okay clear अल अल्ले फ्रीक्वेंसी इन्दु बारे इन्दु दे एनर्जी के प्रपोर्शन है आधो उन्नत है ने ओरे ओ मेटल ले गए सिलों फोटोइलेक्ट्रिक एफेक्ट नारक का में डिटे इन्दु गुड़ा वैना नारियो ओरे मिनिमम एनर्जी इन गुड़ा वैना ओके फोटोइलेक्ट्रिक एफेक्ट नारक का में डिटे फ्रीक्वेंसी इन्दु बारे इन्दु दे एनर्जी के ओके मिनिमम एनर्जी ने नमले बोलेकि ना पैर अंदर आना अदर वर्क फंक्शन आन ओके ले for each metal there is a minimum energy is required to eject electron called work function of the metal अदा इधर photoelectric effect ना डका में डिटेल आउट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन्हों photoelectric effect ना डका में डिटेल आउट मिनिमम एनर्जी ना नमल work function of the metal इन्हों नमले बोल किन्हों ओके त्रेंग आये मंच लाये लो इन्हें मक्ले kinetic energy of ejected electrons is directly proportional to the frequency of the incident light ओके मिस्टर नेहरू तो पारण दान एनर्जी इन्हों बारे इन्हों तो frequency के proportional இதுக்கிறீர்கள் Work function என்று வரையிந்து ஒரு நூறு ஜூல் ஆனது விஜாரிக்கியாம். Okay? பக்சே வருந்த லாய்த்தின் எத்திரை energy இண்டு? வருந்த லாய்த்தின் energy இன்று வரையிந்து ஒரு நூற்றன்பது ஜூல் ஆனது விஜாரிக்கியாம். பக்சே நம்மட photoelectric effect நடக்கான் எத்திரமதி நூறு ஜூல் போரே. அப்பு பாக்கியலை हेड्स आने दो विचार क्या? इधर वाले ना लाइट इंडा फ्रीक्वेंसी, एना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन वाले इन्दर अनबद हेड्स आने दो विचार क्या? ओके, पर नमक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन वाले ना फोटोइलेक्ट्रिक एफेक्ट ना डर का ना आवश्यक माइट ला फ्रीक्वेंसी आ, अभी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंस the ejected electrons come out with a certain kinetic energy. Ejected electron वरुदे एंगे नहीं एरिक्यों? अधे नोरु kinetic energy इंड़ा एरिक्यों? अधे काना लिक्वीश नाण K E is equal to H nu minus H nu zero. पढ़िश्वे कड़े K E is equal to H nu minus H nu zero आण New zero नो वरना नमकर्याम इंदा आण Threshold frequency. 
ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഒന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റൻ വരെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് തന്നെ മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലൊക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ചും പ്ലസ് വൺ പൃഥ്വി ബാച്ചിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതായത് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവുക ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കുട്ടി 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 ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് തരും മോഡൽ എക്സാംസും കമ്പൈൻഡ് എക്സാംസും അങ്ങനെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരും വർക്ക്ഷീറ്റ് തരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും 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 എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്